Kabe'deki başbut, en büyük tanrı simgesi Hubel ilişkin kaynaklar, Maslahat Güzar Tahsin Mayatepek'in anlattıklarını kanıtlar nitelikte. i̇bn Hişam'ın verdiği bilgiye göre Hubel Akdeniz'in doğusundaki yöreden alınmadır. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Lut Gölü'nün doğusundaki eskiden Muab adı verilen yöreden yani Mekke'nin kuzeyindeki oldukça uzak ülkeden getirilip Kabe'ye konulmuş. Getiren de Amr İbni Luhay adında bir yönetici. Amr bir takım işleri için Suriye'ye uğrar. Amalikalıların oturduğu Belka ülkesindeki Muab'a varır. Onların putatapar olduklarını görür. Nedenini sorar. Onlar da putların yağmur yağdırdıklarını ve kendilerine birçok konuda yardım ettiklerini anlatırlar. Bunun üzerine Amr, Arap ülkesine götürmek üzere bütün bu yararları sağlayacak bir put ister onlardan. Hubel adlı putu verirler. O da putu Mekke'ye getirir, yerleştirir ve halka ona takmalarını, onu ululamalarını buyurur. i̇bn Kelbi'nin Putlar Kitabı isimli kitabında verdiği bilgiye göre i̇bn Hişam'ın bu anlattıkları doğrulanmaktadır. Çünkü i̇bn Kelbi'nin anlattıklarına göre Arapların tapındıkları putlar Kabe'ye Mekke'nin dışından sokulmadır. Belki de Kabe denen yer Hubel adlı tanrı simgesi put getirilip dikildikten sonra önem ve biçim kazanmıştır. Ötekiler de zaman zaman getirilip yerleştirilmişlerdir. Burada konumuzu daha çok ilgilendiren Hubel. Açıkça anlaşılıyor ki Hubel, Baal adlı tanrıya inanılan yörelerden Mekke'ye getirilmedir ve Hubel, Baal'in bir başka söylenişidir. Yani Hubel adlı putun simgesi olduğu tanrıyla Baal aynı tanrıdır. Bunun böyle olduğunu hemen tüm ünlü doğu ve Arap uzmanları kabul ederler. Araplığını Müslümanlığına feda edecek kadar koyu Müslüman görünen El Esatirul Arabiyeti Kablal İslam adlı kitabın yazarı Doktor Muhammed Abdul Muit Han da bunun böyle olduğuna kuşku duymadığını yazıyor. Öyleyse Kabe'deki başbut Tanrı Baal'in simgesi olan puttu. Baal ise daha önce belirtildiği gibi Güneş Tanrısıydı. Rablerin Rabbi, Tanrılar Tanrısı dedikleri Tanrı Müslüman Abdul Muit Han'ın da kesinlikle kabul ettiği yazdığı gibi bu tanrıydı. Yani Hubel'di. Bir başka adıyla Baal'di. Aslında Mezopotamyalı güneş tanrısı olan Baal. Yönetici Amr İbni Luhay, Rabbiniz Taif soğunu gidermek için Lat eliyle yazı, Tihame sıcağını gidermek için de Uzza eliyle kışı gönderir derken Hubel'i gösteriyordu. Kur'an'ın anlatımıyla puta taparların bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara tapınıyoruz derken kendisine yaklaşmak istediklerini belirttikleri asıl tanrı da onun kendisiydi. İslam öncesi Arap şiirlerinde de görülen Kabe'nin Rabbi dedikleri de kuşkusuz oydu. Dahası Kur'an'dan anlıyoruz ki Muhammed'in alıp bir başka hava vererek tek tanrı diye sunduğu Kur'an'ın tanrısı da ondan başkası değildir. Kureyş suresi bunun kanıtlarından biridir. İşte Kureyş suresi. Kureyş'in uzlaşması için, kış ve yaz yolculuğundaki uzlaşması için artık bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O ki onları doyurarak açlıktan, güvenliğe çıkararak da korkudan kurtardı. Hubel'in ülke dışından Mekke'ye neden getirildiğine ilişkin verilen bilgiyi anımsayın. Ona Baal'e inanılan yörelerde olduğu gibi bolluğun, verimliliğin tanrısı olarak inanıldığını anımsayın. Surede söze edilen işleri görsün diye Kabe'ye konulmamış mıydı o? Yöneticinin Rabbiniz diye gösterdiği tanrılar tanrısı Rabbül Errab ve Kabe'nin Rabbi o değil miydi? Daha önceleri Yahudi tanrısının da Baal'le özdeş duruma getirildiği anlatılmıştı. O da anımsanırsa durum şu oluyor. Yahudi tanrısı eşittir Baal, 
eşittir hubel, eşittir kuranın tanrısı. Bu erkek tanrının başlangıçta güneş tanrısı olma niteliğini de ayrıca unutmamak gerekir. Maslahat Güzar'ın raporuna geri dönelim. Tahsin Maya Tepek, İslam'ın kendisininmiş gibi gösterilen birçok ibadet biçimlerinin kaynaklarını da güneş kültünde buluyor. Namazlardaki rükû, eğilme, güneş ayinlerindeki eğilme ile ilginç şekilde birbirine benziyor. Raporda bunlar arasında karşılaştırma yapılıyor. Namazlardaki secde, şöyle deniliyor raporda. Müslümanlıkta vazıh bir manası olmayıp güneş kültünde derin bir manası olan secde jestinin aslındaki derin manadan tecerrüt ederek Müslümanlığa girmiş olduğuna dair izahat. Müslümanlar günde 5 vakit kıldıkları namazlarda yere kapanarak yaptıkları secde jestinin manasından haberdar değillerdir. Müslümanların secdeyi tazim maksadıyla Allah'ın ayaklarına kapanmak suretiyle yaptıklarını tasavvura bile imkan yoktur. Çünkü Müslümanların tanıdıkları Allah, el, ayak ve vücuttan münezzehtir. Böyle denildikten sonra konuyu açıklamak için bir İngilizce metin çevirisiyle birlikte veriliyor. Bir bölümü şöyle, hükümdar, prensler ve ahaliden müteşekkil büyük bir heyet ayakları çıplak olarak Fecir zamanından önce yani tan yeri ağarmadan Kusko meydanlarından birinde toplanırlar ve dağların üzerinde güneşin ilk şualarını görünce bu cemaat yere çöküp bu şuaları öperlerdi. Bu esnada İnka elindeki altın kabı yukarıya kaldırarak babası olan güneşe içki takdim ederdi. Ve şu açıklama yer alıyor. İş bu tercümenin son fıkrasından anlaşıldığı üzere İspanyollar gelmeden önce güneş kültüyle amil olan Peru yerlilerinin başlarında hükümdarları ve prensleri olduğu halde güneş doğmadan önce Kusko şehrindeki meydanlardan birinde toplanarak güneşin ilk şuaları yere düşer düşmez yere kapanıp bir şuaları öpmeleri Müslümanlarca manası bilinmeyen secdenin çok derin manası olduğunu göstermekte, secdenin de manasını ve hikmetini zayi etmiş olarak Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Bunun ardından İslam'da beş vakit namazın hep güneşe göre düzenlenmiş olmasının da insanı düşündürmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun da kaynağının güneş kültü olduğu kanıtlarıyla yazılıyor. Bu bize bir ayeti anımsatıyor. İsra suresi 78 Güneşin dönüşü için kıl namazını gece karanlığına dek ve tan vakti okunuşunda çünkü tam vakti okunuşu hazır bulunmaya değer olur. Namaz kılmak için güneşin dönüşüne özellikle de tam vaktinde fecirde hazır bulunmaya neden çok önem veriliyor? Güneşin doğuşuna tanık olup İlk ışınlarını yere düşer düşmez öpme çabasında olan güneş kültü insanları hemen gözlerinizin önünde canlanmıştır. Raporda ezanın, abdestin, orucun, ölüyü yıkadıktan sonra gömmenin, yağmur duasının ve sünnet olma geleneğinin de güneş kültünde var olduğu belirtiliyor. Thank you.